సమర్పించు వేదం యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల జయను కీర్తనలు పంతొమ్మిది ఏడు వాక్యోపదేశకులు రెవరెండ్ సామవేదం ఎలీషా గారు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మరోసారి కృతజ్ఞతాస్థుతులు మీ అందరికీ ప్రభు పేర నా ఆహ్వానము అభినందనలు బాగున్నారా దేవుని కృప విస్తరించిపోతుంది మనకి ఈ రోజుల్లో దేవుని కార్యాలు దేవుని పిల్లలు తప్పనిసరిగా అనిపించేటువంటి పరిస్థితులు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అందుకు దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఎక్కడ పాపం విస్తరించిందో అక్కడ నా కృప విస్తరించింది అని ప్రభు చెప్పారు ఈ రోజుల్లో మన చుట్టూ సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఘట్టాలు సంఘటనలు అంత సంతోషకరంగా ఆహ్లాదకరంగా లేవు అయినా కానీ దేవుని పిల్లలు కలిగే అదృష్టం అబ్బా నేను వివరించలేనండి ప్రత్యేకమైన కృప దేవుని పిల్లల ఎడలు ఉంటుంది చాలాసార్లు దేవుని యొక్క పిల్లలు ఈ సంగతులు గ్రహించరు అర్థం చేసుకోరు సమాజంతో కలిపేసుకుంటారు సమాజంతో కలిపేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ సమాజంలాగా దుఃఖపడాల్సిన అవసరం లేదు దేవుని పిల్లలకి ఎందుకంటే సమాజంలో ప్రత్యేకత కలిగిన వారు దేవుని పిల్లలే రైజులు వాడు దేవుని స్తోత్రం ఏమంటే ఇస్రాయలీల సంగతులు అన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు ఒకటి ఒకటి గుర్తొస్తాయి చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నట్టు కేవలము ఇస్రాయలీల కోసమే కాదు వారిని ఉదాహరణగా తీసుకొని మాదిరిగా తీసుకొని వారిని ఒక విధంగా చెప్పాలి అని అంటే పావులుగా తీసుకొని ప్రపంచం అంతటికీ కూడా దేవుని యొక్క ప్రత్యేక కృపను ప్రత్యక్షతను దేవుని శక్తిని వివరించిన వాడు ప్రభు చేత చాలా అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి నాకు బాగా గుర్తుంటుంది ఇస్రాయలీలు ఐగుప్తుల నుంచి బయటికి రావాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఎన్నో రకాలైన అద్భుతాలు ప్రభు చేశారు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు ఐగుప్తుల మీద అనేక రకాలైనటువంటి మరి నష్టాలు వచ్చాయి కష్టాలు వచ్చాయి ఒక విధంగా చెప్పాలి అని అంటే తెగుళ్ళు వచ్చాయి వల్ల గమ్మత్తుగా ఉండేది ఉదాహరణకి ఏదన్నా శ్రమ వచ్చిందనుకోండి తెగులే వచ్చిందనుకోండి ఇస్రాయలీలు మీద ఒక్కటి కూడా ఏమాత్రం ప్రభావం చూపేది కాదు ఐగుప్తు ఇళ్ళన్నీ కూడా సర్వనాశనం అయ్యేవి ఆ మాటకి వస్తే వడగండ్లు కూడా దేవుని పిల్లల ఇంటి మీద ఒక్క ఇంటి మీద కూడా ఒక వడగండ్లు పడినట్టు లేదు మిగిలిన ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా ఐగుప్తులకు సంబంధించిన వాటి అన్నింటిలో కూడా పడ్డాయి వాటికి ఉండే వారికి ఉండేటువంటి అన్నీ సర్వనాశనం అయిపోయినాయి అంటే ఎందుకు నేను ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే ఉపద్రవాలు ఎన్ని చుట్టూ పెరుగుతున్నా దేవుని పిల్లలకు ప్రత్యేకమైన కృప దేవుడు ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తూనే ఉన్నాడు ఈ సత్యాన్ని బిడ్డలు గ్రహించాలి దేవుని వెంబడించే వారందరూ ఏ సయ్యను అనుకరించే వాళ్ళందరూ ఏసు పిల్లలే అలాంటి వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకమైన కృప ఎప్పుడు తోడుగానే ఉంటుంది అది దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యం పోయిన వారం ప్రార్థనలకు సాధారణంగా ఎందుకు జవాబులు రావట్లేదు అన్న విషయాన్ని ఒక రెండు మూడు అంశాలు మనం నేర్చుకున్నాం రెండు అంశాలు అనుకుంటా నాకు గుర్తున్నంత వరకు మరో రెండు అంశాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కదా ప్రార్థనకు వెంటనే ఎందుకు జవాబు రావట్లేదు అని అంటే పాపంతో మీరు పోరాడేటప్పుడు రక్తం కారణంతగా మీ పోరాటం లేదు అని హెబ్రి పత్రికలో ఉండే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశారు ఆ తర్వాత ఇది ఎలా జరుగుతుంది అని శిష్యులు ఆయన్ని ఒక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఏకాంతంలో అడిగినప్పుడు ఉపవాసము వలననే అని ప్రభు దాన్ని స్పష్టం చేశారు ప్రార్థన వలననే అంటూ దాని క్రింద ఫుట్ నోట్లో ఉపవాసం వలననే అంటూ ఒక సంగతిని చెప్పారు కదా మరో రెండు చిన్న అంశాలు ఈరోజు కూడా చూడాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అవి సాధ్యమైనంత విపులంగా మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను సహకరించండి ప్రతి మాట కూడా మీ హృదయంలో భద్రపరచుకోండి వాక్యాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం వింటున్నప్పుడు బైబిల్ కూడా దగ్గర పెట్టుకుంటే మంచిదేమో అన్న అభిప్రాయం అవకాశం మీది ఎలా వీలైతే అలాగ మొత్తానికి దేవుని యొక్క మాటలు ఉన్న ఉన్నట్లుగా స్వీకరించడానికి మాత్రం మనసు నిలుపుకోండి ఈ కాసేపు అటు ఇటు కదలకుండా కూర్చోండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మత్తయ్య సువార్తలో పోయిన వారం రెండో అంశాన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నాం కదా మార్క్ సువార్తలో ఒక అబ్బాయి దయ్యం పట్టినవాడు మూవుగా చెమిటి దయ్యం పట్టినటువంటి అబ్బాయిని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అయితే మార్క్ సువార్తలో ఒక అంశాన్ని ప్రభు ప్రస్తావించారేమని ఉపవాసము వలననే అని అదే సందర్భాన్ని మత్తయ్య సువార్తలో కూడా భక్తుడైన మత్తయ్యి ఉటంకిస్తూ రాస్తున్నప్పుడు మరొక అద్భుతమైనటువంటి మాటను అక్కడ వివరించాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ మాట కూడా అక్కడ పెట్టాడు ప్రభు పలికిందే అది కూడా 
అదొకటి చూసుకుంటే మరి కొంచెం విపులంగా దేవుని శక్తిని అర్థం చేసుకునే అవకాశం మనకు కలుగుతుంది మొత్త వార్త పదిహేడో అధ్యాయంలో ఇరవయో వచనాన్ని మనం చూస్తాం అందుకు ఆయన మీ అల్ప విశ్వాసము చేతనే మీకు ఆవగించంత విశ్వాసం ఉండిన ఎడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడి నుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును ఇరవై ఒకటో వచనం కూడా చదివితే బాగుంది మీకు అసాధ్యమైనది ఏదీ ఉండదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనేను ప్రార్థనలు చాలాసార్లు ఫలించకపోవడానికంటే జవాబులు వెంటనే రాకపోవడానికి మరో కారణం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ప్రస్తావించిన మాట చొప్పున అల్ప విశ్వాసం ప్రభు స్పష్టంగా చెప్పారు అందుకనే మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదు అని ఇరవై ఒకటో వచనంలో దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మరొక మాట చెప్పారు దేవుని పిల్లలకు అసాధ్యమైనవి ఏవి ఉండవు అది జనరల్గా ఉండేటువంటి ఒక రూలు అనుకుందాం కానీ చిత్రంగా ఏం జరుగుతోంది అని అంటే దేవుని పిల్లల ద్వారా ఏమీ సాధ్యపట్టలేదు అనే అభిప్రాయం ఈ రోజుల్లో కనబడుతుంది కదా మరి దేవుని మాట తప్ప మన విశ్వాసంలో లోపమా రెండో భాగమే కరెక్టు మన విశ్వాసం ఉండాల్సిన స్థాయిలో లేదు అల్ప విశ్వాసము చేతనే మళ్ళీ ఈ మాటలు ఎవరితో ప్రభు చెప్తున్నారు శిష్యులతోనే చెప్తున్నారు అల్ప విశ్వాసముతోనే అంటే దాని అర్థం ఏంటి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి అనేకమైన విజ్ఞాపనలు మనం చేస్తుంటాం కానీ మనసులో ఒక రాయి విసురుదాం తగిలితే పడితే పడింది లేకపోతే లేదు అన్నట్లుగా చాలామంది తాలూకా ప్రవర్తన దేవుని పిల్లలు అలా ఉండడానికి వీలు లేదు అని దేవుని యొక్క నిష్కర్షతో కూడినటువంటి ఆజ్ఞ నా దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చినప్పుడు నమ్మకం పెట్టుకోండి అందుకనే విశ్వాసపు అధ్యాయము అని బైబిల్లో ఒకటి ఉంది ఎబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయాన్ని విశ్వాసపు అధ్యాయం అంటారు అక్కడ రాస్తాడు పదకొండో అధ్యాయంలో దేవుని అదకు వచ్చేవాడు దేవుడు ఉన్నాడని తను అడుగువానికి ఫలము దయచేయువాడని నమ్మాలి కదా అంటాడు విశ్వాస పరిమాణం దేవుడిచ్చింది మనం రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ ఉండాలి ఒక్క స్థాయికి వచ్చేసాక ఇంకా విశ్వాసానికి పెరుగుదల లేదు అనే స్థితి ఏ నాడు ఉండదు అంటున్నారా మామూలు జలుబు దగ్గు జ్వరం మొదలైనటువంటి వాటి కొరకు కూడా మనం ప్రార్థించవచ్చు దేవుడు తప్పనిసరిగా ప్రార్థనలకించి స్వస్థపరుస్తాడు అలాగనే కొంచెం తీవ్రమైన వ్యాధులు ఉంటాయి కొన్ని చాలా ముదిరిపోయినటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి కొన్ని చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి క్యాన్సర్ కానీ ఎయిడ్స్ కానీ ఇంకా భయంకరమైనటువంటి వ్యాధులు ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు అవి కూడా తగ్గుతాయి జలుబు దగ్గు కోసం ప్రార్థన చేసే అదే విశ్వాస స్థాయిలో వీటి కోసం ప్రార్థన చేస్తే వెంటనే సమాధానాలు రాకపోవచ్చు పని జరగకపోవచ్చు అర్థమవుతుందా దానికి మనం విశ్వాస పరిమాణాన్ని పెంచుకోవాలి విశ్వాస పరిమాణాన్ని పెంచుకుంటే ఇది జరుగుతుంది అని చెప్పడంలో అంతా నీ చేతుల్లో ఉంది అని మాత్రమే కాదు దాని అర్థం మన చేతుల్లో ఏముంటుంది నిజంగా ఉండదు చేసేది దేవుడే కానీ ఈ విశ్వాస పరిమాణాన్ని పెంచుకో అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దేవునితో సహవాసాన్ని మరింత గట్టిగా మనం పెంచుకోవాలి అనుబంధాన్ని పెంచుకోవాలి దగ్గరగా ఉండాలి ఆయనతో సంభాషించేటువంటి మనస్తత్వం మనం కలిగి ఉంటాం ఆ అవకాశం దేవుడు ఇచ్చాడు దేవాది దేవుడు ఎంత గొప్పవాడైనా సర్వలోకానికి అధిపతి అయినా కొన్ని వేల కోట్ల ప్రజలను సృష్టించిన వాడైనా దాంతోపాటు ఈ మహావిశ్వంలో కనబడుతున్నటువంటి సృష్టి అంతటినీ కూడా నిర్వహించేవాడైనప్పటికీ మనిషి మాట్లాడితే చాలు ఎక్కడున్నవాడైనా టక్కున ఆగిపోతాడు ఆ మనిషితో మాట్లాడాలి ఆ మనిషితో ముచ్చటించాలి ముచ్చట్లు చెప్పుకోవాలి అనేటువంటి తపన దేవునిలో బాగా ఎక్కువగా కొట్టొచ్చినట్లు మనం చూడగలుగుతాం ఇది నిజమండి చిత్రం ఏంటంటే ఆయన ఎంత పని ఉన్నా మనతో మాట్లాడడానికి ఎన్ని గంటలైనా ఎన్ని రోజులైనా సరే ఆయన మనతో ఉండడానికి వస్తాడు మనకే తీరుబాటు ఉండదు చిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి మీరు చదివి ఉంటారు కదా ఈ మధ్యనే జ్ఞాపకం చేసినట్టున్నాను హానోక్ అనేటువంటి భక్తుడు తను ఈ భూమి మీద జీవించింది మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అందులో మూడు వందల సంవత్సరాలు దేవునితో నడిచాను అని వ్రాయబడి ఉంది దేవుని వాక్యంలో ఐదో అధ్యాయం ఆది కాండంలో మూడు వందల సంవత్సరాలు దేవుడితోనే నడిచినటువంటి అంత అద్భుతమైన కృప ఆయనకి ఎలా దొరికిందో ఏ మాత్రం విసుగుదల లేకుండా సంవత్సరాల తరబడి కంటిన్యూస్గా ప్రభు ఆయన దగ్గరికి రావడం ఈయన ఆయనతో కలవడం వీరిద్దరు చట్టపట్టాలు వేసుకుని ఎక్కడెక్కడికో తిరగడం ఏవేవో కబుర్లు చెప్పుకోవడం రోజు కొత్త కబుర్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవో నాకు అర్థం కాదు అలా చెప్పుకునేవారు దేవుడితో అంత సన్నిహితంగా దేవుడితో ఉండడాన్ని బట్టి విశ్వాసమును బట్టి అని మళ్ళా విశ్వాసపధ్యాయం అని చెప్పానే హెబ్రి పత్రిక పదకొండు ఐదులో చెప్తాడు విశ్వాసమును బట్టి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడంట మరణం చూడకుండా 
అసాధారణమైనటువంటి విశ్వాసం ఎందుకు అనేక సార్లు మనం చేస్తున్నా దేవుని పిల్లలన్న వారు చేస్తున్న ప్రార్థనలకు జవాబులు ఎందుకు రావు అన్య మనస్కంగా చేస్తారు మనస్ఫూర్తిగా ఉండదు దాంతోపాటు విశ్వాసం అంతంత మాత్రం ఏదో చేశాం ప్రార్థన ప్రార్థన అయితే మనం చేసాం దేవుడు చేసేది దేవుడు చేస్తాడు మనం చేసేది మనం మానేస్తామా అనుకుంటూ మళ్ళా ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు అవసరమైతే అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు ఎవరెవరు ఏమేమి చెప్తే అవన్నీ కూడా అవలంబించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం సమయం వచ్చింది సందర్భం వచ్చింది కాక మాట చెప్తానండి క్రీస్తు బిడ్డలు వారికి శ్రమ ఇబ్బంది ఏమైనా కలిగితే అన్య జనాంగం దగ్గర పరిగెత్తికి వెళ్ళిపోయి వీళ్ళ సంగతులన్నీ అక్కడ చెప్పడం అంత సమంజసం కాదు దానివల్ల ప్రయోజనం తక్కువ తోటి విశ్వాసుల దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకంటే విశ్వాసంలో ఇంకొంచెం బలంగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అందరికంటే మించి దైవజనుల దగ్గరికి వెళ్ళండి దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి దేవుని యొక్క జ్ఞానం కలిగిన దేవుని జనులు దైవజనులు అనగా దేవుని కాపరులు సంఘ కాపరులు పాస్టర్సు అలాగే మంచి విశ్వాస ప్రమాణంలో పెరుగుతున్నటువంటి తోటి విశ్వాస బృందము వాళ్ళు చేయలేని మేలు అన్య జనాంగం ఎక్కడ చేయగలుగుతారు చెప్పండి వాళ్ళకి దేవుడు అంటే తెలియదుగా ఈ సత్యాలు గ్రహించి పూర్తిగా మనం దేవునితో సహకరిస్తే అద్భుతాలు మన కుటుంబాల్లో చోటు చేసుకుంటాయి ఇక్కడ ప్రభు చెప్పిన మాట మీ అల్ప విశ్వాసము చేతనే దేవుని దగ్గరికి వచ్చాక పూర్తిగా దేవుని మీద భరోసా పెట్టుకుందాం పెట్టుకోవాలి ఆయన చేస్తాడు మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి అని స్పష్టంగా పేతుల భక్తులు మాట్లాడతాడు మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయండి ఆయన మన చింత అంతా తన మీద వేసుకోవడానికి ఇష్టపడితే మళ్ళా మనం ఎందుకు దాని గురించి ఊరికే నెత్తిగొట్టుకోవాలి చెప్పండి ఆ మధ్య ఏదో ఒక మిషనరీ గారు చాలా కాలం క్రితం మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో కూడా అనేక చోట్ల మిషనరీలు ఉండి ఆ దేవుని పరిచయం చేశారన్న సంగతి మీకు కూడా తెలుసు కదా ఒకసారి ఒక మిషనరీ గారు తన కారులో వెళ్ళిపోతుంటుంటే ఒక చెరువు గట్టి మించి వెళ్ళిపోతున్నారంట కారులో పాపం ఒక పక్కనే ఒక చాకలు ఆయన బట్లన్నీ ఉతికి మూట పెద్ద మూట భుజం మీద పెట్టుకుని నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడంట కారు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయింది పాపం ఇతను చూసి గుర్తు తెచ్చి మళ్ళా వెనక్కి వచ్చారు మిషనరీ గారు వచ్చి అతనితో చెప్పారు నాయన కూర్చో కారులో కూర్చో అంత బరువు మోసుకుంటూ వెళ్తున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఫలాన దగ్గరికి సరే నేను అక్కడ దింపేస్తాను అన్నారు ఈయన వెనకాల సీట్లో కూర్చున్నాడు కొద్దిసేపు ప్రయాణమైన తర్వాత ఆ అద్దంలో నుంచి మిషనరీ గారు వెనక సీట్లో కూర్చుని వ్యక్తిని గమనిస్తే ఆ పెద్ద మూట ఈయన ఒళ్ళోనే పెట్టు కూర్చున్నారంట ఆయన కారు ఆపి ఇదేంటి నాయన ఆ పెద్ద మూటని ఒళ్ళోనే ఎందుకు పెట్టు కూర్చున్నావు పక్క సీట్లో పెట్టచ్చుగా అన్నారంట దానికి పాపం ఆయన చాలా సిగ్గుపడిపోతున్నట్టు చాలా సంతోషంతో నన్ను ఇంకా నయం నన్నే మోస్తున్నారు మీ కారులో ఈ మూటను కూడా మీ కారే మొయ్యాలా అన్నాడంట ఏంటి దాంట్లో అర్థం చాలాసార్లు మనల్ని మోస్తూ కారులో కూర్చున్నప్పుడు అది ఒళ్ళో పెట్టుకున్న ఆ బరువు ఎవరు మోస్తున్నట్టు కారు మొయ్యిదా కానీ మన ఆలోచనలు అలాగే ఉంటాయి అబ్బో దేవుడు ఇప్పటికే చాలా చేశాడు ఇవి కూడా దేవుడికి ఎందుకు చెప్పాలే అన్నట్టు కానీ దేవుడు అలా కాదు ఏ చిన్న అవసరమైనా సరే దేవుడు తీర్చడానికి ఇష్టపడతాడు ఏ చిన్న ప్రార్థన చేసినా అంటే అంశం చాలా చిన్నదైనా దేవుడు జవాబు ఇవ్వడానికి ఆశపడతాడు సంతోషపడతాడు కదా అంచేత మన ప్రార్థనలు విశ్వాసపూరితమై ఉండాలి వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు కాకుండా దేవుడు ఇది చేసి తీరుతాడు అన్నంత నమ్మకంతో ఉండాలి దేవుని ఎడల ఏమాత్రం కూడా అనుమాన పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి రాకూడదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆ కోనేటి దగ్గర ఉండిపోయినటువంటి వ్యక్తిని చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ప్రభు అడిగారు నీకు బాగుపడాలని ఉందా నువ్వు స్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని ప్రభు అడిగారు ఆ వ్యక్తి భలే గమ్మత్తైన సమాధానం ఇచ్చాడు ఈ కోనేట్లో నీళ్లు కదిలించే సమయానికి నేను దిగే లోపున ఎవరో ఒకరు దిగుతున్నారు నన్ను దించేవాడు ఎవరు లేరు అన్నట్టుగా చెప్పాడు అలా ఎన్నాళ్ళు గడిచింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడిచింది అంటే నీరు కదిలించబడే సమయానికి తన శరీర భాగాలను అవయవాలను దాంట్లో దింపడానికి అవకాశం లేదన్నట్లుగా గడిపేసినటువంటి ఈ వ్యక్తి ప్రభు ఒక మాట అన్నారు వెంటనే నీవు లేచి నీ పరుపెత్తుకున్నాడు అన్నారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ విశ్వాస పటిమ మళ్ళా మారు మాట ఆడినట్టు లేదు ఆయన ప్రశ్నించడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అనొచ్చు ఇదేంటి ముప్పై ఎనిమిది ఆళ్ళ నుంచి ఈ కాలును అలా నీటిలోనే దింపలేకపోతున్నాను ఇప్పుడు లేచి నిలబడి అంటే నేను ఎక్కడ నిలబడతాను అని అనొచ్చు ఆయన ఏమన్నా దేవుని మాట మనిషిలో అసాధారణమైనటువంటి శక్తిని విశ్వాసాన్ని నింపుతుంది ఇక్కడ అల్ప విశ్వాసం చేతనే అని ప్రభు అన్నారంటే దాని అర్థం ఏంటనమాట మీరు దేవుని మాటను నమ్మవలసినంతగా నమ్మట్లేదు వినవలసినంతగా వినటం లేదు మీ గుండెల్లో నింపుకోవలసినంతగా నింపుకోవట్లేదు అలా జరిగితే విశ్వాసం ఆటోమేటిక్గా మీలో పెరుగుతుంది 
వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును వినుట దేవుని గూర్చిన మాట వలన కలుగును రోమపత్రికలో పదవ అధ్యాయంలో చెప్తారు ఈ మాట విశ్వాస పరిమాణం పెంచుకుంటే మన ప్రార్థనలకు సునాయాసంగా జవాబులు పొందడం అనేది జరుగుతుంది అన్న సంగతి మీకు మరోసారి జ్ఞాపకం తెస్తున్నాను ఎందుకు మన ప్రార్థనలకు జవాబులు రావట్లేదు మన విశ్వాసం అంతంత మాత్రమే అది మార్చుకోవాలి దేవునికి అప్పగించుకోవాలి దేవుడిది ఖచ్చితంగా జరిగించగలడు అని దేవుని మీద సంపూర్ణంగా భరోసా పెట్టుకోవాలి మరొక అంశాన్ని కూడా మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఎందుకు చాలామంది ప్రార్థనలకు జవాబు రావడం లేదు మత్తయ్య సువార్తలోనే ఐదవ అధ్యాయంలో ఇరవయో వచనం శాస్త్రుల నీతి కంటేను పరిసయుల నీతి కంటేను మీ నీతి అధికము కాని ఎడల మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపనేరని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎందుకని మనం ప్రార్థనలకు జవాబులు సరిగ్గా రావడం లేదు దేవునిలో మనం అనుకున్నంత స్థాయిలో ఎందుకు ఎదగలేకపోతున్నాం ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని మనం చూస్తాం ఏంటట శాస్త్రుల నీతి కంటే పరిసయుల నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కావాలి మీ నీతి అధికం కావాలి ఎవరి నీతి కంటే శాస్త్రుల నీతి కంటే పరిసయుల నీతి కంటే ప్రభువారు ఈ భూమి మీద సంచరించే సమయంలో యూద జనాంగంలో రెండు అద్భుతమైనటువంటి తెగలు శాస్త్రులు అనేటువంటి ఒక తెగ పరిసయులు అనేటువంటి ఒక తెగ ఉండేవారు అంటే ధర్మశాస్త్ర అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బాగా ఉటంకించి చదివి ధ్యానించి దాంట్లో అనేక విషయాలు పరిశోధించి దేవుని యొక్క సంగతులు బాగా ఆకళింపు చేసుకున్నటువంటి వారు అని వీరికి బిరుదు అలాగ అయి ఉంటారు అందుకనే వారికి శాస్త్రి అని పెట్టారు శాస్త్రాలు ఎరిగిన వారు శాస్త్రి అలాగే పరిచయులు బహాని ఇష్ట కలిగినటువంటి ఒక తెగ అలా ఇష్ట కలిగిన వారు వారానికి రెండేసి రోజులు ఉపవాసం ఉండేటువంటి తెగ ఈ తెగ అలాగనే ప్రతి చిన్న విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా తమను తాము పరిశుభ్రంగాను చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి అలవాట్లతోనూ ఉంచుకున్నటువంటి తెగ ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా సునిశ్చితంగా వ్యవహరించేవారు ఎవరైనా అలా లేకపోతే కనుక చాలా వారి విషయంలో దూరంగా ఉండేటువంటి తెగ అంటే నీతి అనేది వీళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది అన్నంతగా తమ యొక్క క్రియల ద్వారా బయట కనబడేటువంటి కొన్ని కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా ప్రజలను బాగా ఆకర్షించినటువంటి తెగ ప్రభు వచ్చి అంటాడు వాళ్ళ నీతి కంటే మీ నీతి అధికం కావాలి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలా నిష్ట కలిగినటువంటి జనాంగం వీరు ఈ ప్రజలు వీరు అన్న పేరు పొందినటువంటి వాళ్ళతో పోలుస్తూ ప్రభు అంటాడు మీ నీతి వాళ్ళ నీతి కంటే అధికం కావాలి అన్నాడు భలే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఈ మాటలు ఎవరితో చెప్తున్నారు ప్రభు తన చుట్టూ ఉండే కొంతమంది శిష్యులు మిగిలినటువంటి సామాన్య జనాంగం ఈ సామాన్య జనాంగం యొక్క నీతి ఎలా ఉండాలట పరిసయుల నీతి కంటే శాస్త్రుల నీతి కంటే అత్యధికమైన స్థాయిలో ఉండాలంట దేవుని పిల్లలరా దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నటువంటి దేవుని జనమ మన నైతిక విలువలు ఎలాగున్నాయి అనేక సార్లు మన ప్రార్థనలకు జవాబులు ఎందుకు రావడం లేదు అంటే నైతికంగా అనేక రకాలుగా పతనమైపోయి స్థాయిలో దేవుని పిల్లలు కూడా ఉంటున్నారు ఉండవలసినంత నీతి వీళ్ళలో ఉండట్లేదు ఆర్భాటాలు ఎక్కువ హంగులు ఎక్కువ బయటకు షో చూపించుకోవడం చాలా ఎక్కువ కానీ నీతి కనబడడం లేదు నైతికత అనేది తగ్గిపోతుంది నేను మాట మాటికి అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఎవరితో చెప్పాల్సి వచ్చినా ఇలాగా దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాల్సి వచ్చిన ఒక మాట అంటుంటాను ప్రపంచంలో చాలా నైతిక విలువలు కలిగి నీతి కలిగి నమ్మకమైన యథార్థమైనటువంటి బ్రతుకు కలిగిన ప్రజలు ఎవరు అని ఎక్కడైనా ప్రశ్నిస్తే క్రైస్తవులు అని జవాబు రావాలి ఎందుకంటే మన ప్రమాణాలు ఏసయ ప్రమాణాలతో సమానంగా ఉండాలి ఈ భూమి మీద జీవించిన మనుషులందరిలో ఏసు తప్ప ఏసు స్థాయి తప్ప ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయి ఇంకెక్కడా లేదు ఏసులాగా బ్రతికితే ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి జీవితం అవుతుంది దేవునితో సమానమైనటువంటి జీవితం అవుతుంది దానికి మించినటువంటి నైతిక స్థితి ఇంకోటి లేదు అందుకనే అంటాను యథార్థవంతులు అని అంటే పరిశుద్ధులు అని అంటే పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మ కలిగిన వారు అని అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చేవారు అంటే క్రైస్తవులే అని నేను మాట మాటికి చెప్తాను కానీ అనేక సార్లు దీనికి భిన్నంగా క్రైస్తవ జీవితాలు ఉంటున్నాయి అందుకనే దేవుని యొక్క నామము యేసుప్రభు యొక్క నామము వీధుల్లో నడి వీధుల్లో అవమానానికి గురవుతోంది ఎందుకని దేవుని పిల్లలు దాని స్థాయికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు ఉండట్లా దైవికత విషయంలో దేవుని పిల్లలకు మించిన వారు ఎవరు ఉండడానికి లేరు ఎందుకంటే అంత స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ప్రభు ఇచ్చాడు 
సూచనలు ఇచ్చాడు దానికి కావలసినటువంటి కట్టుబాట్లు ఇచ్చాడు అంతమాత్రమే కాదు వెసులుబాటు కూడా అలాగే ఇచ్చాడు తగినటువంటి సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు నడిపించేటువంటి ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా మనకు తోడై ఉంచాడు ఇన్ని జరిగిన తర్వాత పద్ధతులన్నీ మనం ముందు బ్లూ ప్రింట్ లాగా పెట్టిన తర్వాత ఈ విధంగా వెళ్ళాలని డైరెక్షన్స్ అన్నీ దేవుడు ఇచ్చిన తర్వాత నడిపించేటువంటి ఒక నాయకుడిని కూడా మనతో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళా మన నీతి ఉన్నత స్థాయిలో ఉండవలసిన స్థాయిలో లేదు అని అంటే కారణం ఏంటి మనం ఇష్టపూర్వకంగా ఆ నీతి వెంబడి వెళ్ళడానికి ఇష్టపట్టలేదన్నమాట సహకరించడం లేదన్నమాట అది దిద్దుబాటు చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన అంశం యాకో పత్రికలో ఒక చక్కనైన మాట చెప్తాడు ఐదవ అధ్యాయంలో పదహారో వచనంలో నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలము గలదై ఉండును ప్రార్థించేటువంటి ప్రజలు నీతిమంతులైతే ఆ విజ్ఞాపనలు చాలా బలంగా ఉంటాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటన్నమాట ఆ విజ్ఞాపనలు ఆ విన్నపాలు దేవుడు తప్పనిసరిగా విని వెంటనే జవాబిస్తాడు భలే అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశం నీతి విషయంలో ఎక్కడన్నా కొలబద్దగా తీసుకోవాలంటే ఒక క్రైస్తవుడిని తీసుకోవాలి అనే నానుడి ప్రపంచం అంతటా వ్యాప్తి చెందాలి వీళ్ళు నమ్మకస్తులండి వీళ్ళు యథార్థవంతులండి వాళ్ళకు మాట అంటే వెనక్కి పోరండి నష్టం కలిగినా సరే దాన్ని అచ్చుకొని దాని కొరకు నిలబడతారండి అనేటువంటి సాక్ష్యాలు క్రైస్తవుల కొరకు క్రైస్తవులను బట్టి ప్రపంచం చెప్పాలి ఉందా అలాంటి మన పరిస్థితి అందుకని ఇంకో మాట అంటాడు ప్రభు ఇరిమియా గ్రంథంలో పదకొండో అధ్యాయంలో పదకొండో వచ్చినలో ఈ మాట అంటాడు ఏంటంటే వారు నాకు మర్ర పెట్టినను నేను వారి మొరను వినను ఎందుకని దేవుడు పెట్టిన నైతిక విలువలు వీళ్ళలో లేవు నైతికత అనేది లేదు దానికి కారణం భలే అద్భుతమైనటువంటి మాట విచిత్రంగా ఉంటుంది కానీ నిజమే ఇది ఏంటట అదే ఇర్మియా గ్రంథంలో పదకొండు అధ్యాయులు ఏడు వచ్చినలో అంటాడు నా మాట వినుడి అని పెందలెక్కడ లేచి నేను చెబుతూ వచ్చితని ఏమండి ఖండితంగా చెప్పానంటాడు అక్కడ గట్టిగా చెప్పానంటాడు నా మాట వినండి అని నేను పెందలకడ లేచి చాలా ఖండితంగా చాలా గట్టిగా చెప్తూ వచ్చాను కానీ వీరు వినలా ఎందుకని దేవుని యొక్క మాట వింటున్న కొలది దేవుని యొక్క నీతి మనలో పెరుగుతూ వస్తుంది నీతి పెరగడానికి ముఖ్యమైనటువంటి మూలమైనటువంటి పదార్థం ఏంటి మూల పదార్థం అని అనుకుంటే ఏంటి అది దేవుని యొక్క వాక్ దేవుని మాట వినరు దేవుని మాటకు లోబడరు దేవుని మాట వినరు స్వీకరించరు దాని ప్రకారంగా నడవరు నేనెందుకు వింటాను వారి మాట వినననన్నాడు విలాప వాక్యాల్లో మూడవ అధ్యాయంలో నలభై నాలుగో చనలో అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది మా ప్రార్థన నీ యొద్దకు చేరకుండా నీవు మేఘము చేత నిన్ను కప్పుకొని ఉన్నావు ఎందుకని ఎందుకు అలా చేస్తున్నాడు ప్రభు ఎందుకంటే ఇలాగ ప్రార్థన చేసేటువంటి జనాంగము ప్రార్థించడానికే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు తప్ప దేవుని వైపు తిరగడానికి మాత్రం ఇష్టపడటంలా వీళ్ళ గోడంతా దేవుడు వినాలి అని కోరుకుంటున్నారు తప్ప దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి వీరికి ఆసక్తి లేదు దేవుని యొక్క ఘోష ఏంటో దేవుని యొక్క వేదన ఏంటో ఇవి ఆయన వినాలని కోరిక లేదు వాళ్ళకి అందుకని యశా గ్రంథంలో ఒక మాట అంటాడు ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవియొగ్గు నేను పిల్లలను పెంచి గొప్ప వారినిగా చేశాను కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నా మీద తిరుగుబడుతున్నారు దేవుని ప్రజలు దేవుని వైపు తిరగడం మాత్రమే కాక దైవిక నీతిని వెంబడించేవారుగా ఉంటే దేవుని యొక్క అద్భుతమైన క్రియలు దేవుని ప్రజల ద్వారా ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తి చెందుతాయండి అది దేవుని యొక్క సంకల్పం అందుకే మనల్ని ఈ లోకంలో దేవుడు పెట్టాడు తన పవిత్ర రక్తంతో మనల్ని అందరినీ కడిగింది అందుకే ఆయన పిల్లలుగా పేరిచ్చి అద్భుతమైనటువంటి తన రిప్రజెంటేషన్ మనకి ఇచ్చి మనం ఇక్కడ ఆయన ప్రతినిధులుగా ఉండాలని అన్ని రకాల అభిషేకం మనలో నింపింది దేనికి ఆయన కొరకు చాలా బలంగా చాలా గట్టిగా వాడబడ్డా కానీ అవి జరగట్లేదు శక్తివంతమైనటువంటి ప్రార్థన నీతిమంతుని ద్వారా వస్తుంది నీతిమంతుడు చేసే విజ్ఞాపన ప్రభుకు స్తోత్రం కలుగునిగాక అల్లెల్లూయ ఇది దేవుడు కోరుకునేటువంటి సంగతి అండి దేవుడు ఎదురు చూసేటువంటి పరిస్థితి అనేక సార్లు ఇవి జరగకపోవడానికి కారణం ఏంటి మనమే అందుకనే ఇర్మియ గ్రంథంలో అంటాడు ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో పదమూడు వచ్చినలో మరో మాట అంటాడు మీరు నన్ను వెతికిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేసిన ఎడల మీరు నన్ను కనుకుంటారు అంటే ఇంకొకలా చెప్పాలి అని అంటే మీరు నా మాట వింటే నేను మీ మాట వింటాను మీరు నా వైపు తిరిగితే నేను మీ వైపు తిరుగుతాను నేను చెప్పింది మీ బుర్రకు ఎక్కించుకొని దాని ప్రకారంగా మీరు జరిగిస్తే మీరు అడిగినవన్నీ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉంటాను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనము దేవుని పక్షాన ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రజలం ఎంతసేపు మన క్షేమము మన అవసరాలు తీర్చుకోవడానికే కాదు మనం ఇక్కడ ఉన్నది 
ఈ సమాజం అంతటినీ కూడా దేవుని వైపు మళ్లించే బాధ్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు వాళ్ళందరినీ దేవుని వైపు త్రిప్పేటువంటి బాధ్యత అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఒక అదృష్టం దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు దాన్ని సాకారం చేసుకోవడానికి తగిన శక్తి సామర్థ్యాలు మన చేతుల్లో ఇచ్చాడు మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటి ఆయన చెప్పినట్టు వినడం ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయడం చెప్పమంటే చెప్పాలి చేయమంటే చేయాలి ఆయన ఏం చేస్తే అది స్వీకరించడానికి ఇష్టంగా ఉండాలి ఆయన అందుబాటులో ఉండాలి ఆయనకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి ఆయన చెప్పినట్లు ఏదైనా సరే పలికేటువంటి అవకాశం దేవుడిచ్చి అది చెప్పమంటే చెప్పాలి దేవుని యొక్క శక్తిని చాటి చెప్పాలి దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైన కృపను ప్రజలందరికీ కూడా అందించేటట్లు బాధ్యత మనం తీసుకోవాలి ఈ సమాజంలో కానీ మన చుట్టూ ఉండే ప్రపంచంలో కానీ మనం చెప్పినవి జరుగుతాయి మనం పలికినవన్నీ దేవుడు ఆమెన్ అంటాడు తథాస్తు అంటాడు వాటన్నిటినీ నెరవేరుస్తాడు మేలు కరమైనటువంటి కార్యాలతో ప్రజలందరి మధ్య తన ప్రత్యక్షతను చూపిస్తాడు దేవాది దేవుడు తప్ప ఈ పరిస్థితులు చక్కదిద్దగలిగేవాడు ఇంకొకడు లేడు అని ప్రభు నిరూపించుకుంటాడు దేవుని పిల్లలు దేవుని యొక్క ప్రతినిధులు మనం దేవుని ప్రతినిధులం మన ప్రార్థనలకు జవాబులు మనం స్వీకరించాలి మన ప్రార్థనలకు జవాబులు మనం తప్పనిసరిగా దేవుని దగ్గర నుంచి పొందాలి అవి ప్రజలకు అందాలి దేవుని యొక్క శక్తి ప్రజలందరిలో కూడా విస్తరించాలి వ్యాప్తి చెందాలి ప్రభునామం హెచ్చించబడాలి దేవుని యొక్క ప్రతినిధులుగా మనం కూడా దేవుని ఘనపరిచేటువంటి గొప్ప జనాంగంగా ఈ భూమి మీద జీవించినంతకాలం శక్తివంతులంగా విజయవంతులంగా జీవించాలి దేవుడి మాటలు దీవించను గాక ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి మీ సముఖంలో మీ పిల్లల దగ్గర మీరిచ్చినటువంటి మాటలు నేను పంచుకున్నాను మీ చిత్తం నెరవేర్చుకోండి ప్రభువ ఎందుకు అనేక సార్లు మేము అడిగినవి పొందలేకపోతున్నాం ప్రార్థనకు జవాబు ఎందుకు రావట్లేదన్న విషయంలో మరో రెండు అంశాలు ఈ రోజున చూసాం ప్రతి ఒక్కరి మీద మీ శక్తిని మీరు విడుదల చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆధిక్యతను ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించినట్లు అది సంపూర్ణమైనటువంటి రీతిలో పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించగలిగినట్లు మీ కృపా కటాక్షాలు ఈ రోజున మీ వర్తమానాన్ని స్వీకరించిన ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో నింపవలసిందని ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడిని అద్భుతమైనటువంటి మీ యొక్క ప్రతినిధిగా వాడుకొని మీ నామానికి ఘన తెచ్చుకోమని ఏసుక్రీస్తు పరిశుద్ధనామలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుడి మాటలు నియమించిన గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుని నామంకి స్తోత్రం ఇప్పటి వరకు దైవ వర్తమానాన్ని విని మీరు ఆశీర్వాదం పొందుకున్నారని నమ్ముతున్నాము మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియజెప్పాలనుకుంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నంబర్స్కు కాల్ చేయగలరు అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న వారికి మా మనవి ఇప్పటికే మీరు ఏ సంఘానికైనా సభ్యులై ఉంటే తప్పనిసరిగా ప్రతి ఆదివారము ఆ సంఘానికి వెళ్ళాలని మా మనవి ఒకవేళ మీరు ఏ సంఘానికి వెళ్ళకుండా ఉన్నట్లయితే అల్కాపురి దగ్గర గ్రీన్ హిల్స్ కాలనీ రోడ్ నంబర్ త్రీ సియోన సంఘంకు మీరు రాగలరు దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించిన గాక